புதியுகம் நேர்கள் அனைவருக்கும் இனிய தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் தமிழ் புத்தாண்டு அப்படிங்கிறது பார்த்தோன்னா தமிழர்களுக்காகவே உருவாக்கின ஒரு திருவிழா அப்படின்னு சொல்லலாம் யூஸ்வலாக வந்து சூரியன் உதிக்கும் திசை கிழக்கு அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனால் இந்த சித்திரை மாதத்தை அப்போ தான் வந்து கிழக்கு திசையில் கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக வந்து சூரியன் உதிக்குது ஸோ அதனால தான் வந்து நம்ம தமிழ் புத்தாண்டு அப்படின்னு கொண்டாடுறோம் இன்னைக்கு வந்து சூரியன் மாதிரியே பளிச்சுன்னு பேசக்கூடிய ஒருத்தரை தான் நம்ம வந்து சந்திக்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் தமிழ் சினிமாவில் பார்த்தோன்னா ஒரு இயக்குனர் ஒரு நடிகர் ஒரு வந்து எழுத்தாளர் அப்படின்னு முப்பது வருஷமாக தமிழ் சினிமாவில் இந்த மாதிரி மல்டிபிள் விஷயத்தை ரொம்ப என்னுடைய <laughs> இப்போ பார்த்தீங்கன்னா புதிய பாதை படம் வந்து தமிழ் புத்தாண்டு அன்னைக்கு தான் வந்து வெளிவந்தது இல்லையா ஸோ இருபத்தொம்போது வருஷம் ஆயிடுச்சு ஸோ அந்த டைமில் வந்து நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்களா இவ்வளோ வருஷம் நம்ம சினிமாவில் வந்து பயணிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல் விஷயம் வந்து அந்த படம் வெளியாகுமாங்கிறதே எனக்கு ஒரு பெரிய கனவு ஓகே அந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் அந்த படத்துக்கு பின்னாடி எல்லா இயக்குனருக்கும் முதல் படம் பண்ணுறதுங்கிறது பெரிய ஒரு விஷயம் ஆனால் எனக்கு படம்லாம் பண்ணி படம் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் அந்த படம் வெளியாகிறது நிறைய பிரச்சனை ஏன்னா அந்த படத்தை வந்து வேற ஒருத்தரோட பெயரில் வந்து தயாரிப்புன்னு போட்டிருந்தது அவருக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் இருந்திருக்கு வேற எங்கேயோ கடன் வாங்கியிருக்காரு அதனால அவங்க வந்து கோர்ட்டு கேஸ்னு போயிட்டு இது வந்து யாருக்கு தெரியாத உண்மை கோர்ட்டு கேஸ்னு போயிட்டு அந்த படமே ரிலீஸ் ஆகாது என்னுடைய சுந்தரன் சார் அவர் தான் ஒரிஜினல் ப்ரொடியூசர் அவர் என்னை கூப்பிட்டு சொல்லிட்டாரு இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகாது மன்னிச்சிருங்க நீங்கள் வேற ஏதாவது முயற்சி பண்ணுங்க அதாவது புதிய பாதை மாதிரி ஒரு படம் பண்ணி அந்த புதிய பாதைக்கு அப்புறம் இருபத்தொம்போது வருஷம் கிடைச்சி இப்படி நான் அவங்களை சந்திச்சு புதிய யுகத்தில் ஒரு இன்டர்வியூ நடக்கும்லாம் கிடையவே கிடையாது நான் சொல்றது அது ரிலீஸ் ஆகிறதே பெரிய கடவு அந்த ரிலீஸ் ஆகும் போது நான் வந்து சபரிமலையில் இருந்தேன் வேண்டிக்கிட்டு கடவுளே 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 அந்த மாதிரி வேண்டிக்கிட்டு இருந்தேன் பதினஞ்சாம் தேதி தான் நான் இங்கே வந்தேன் பதினாலாம் தேதி ரிலீஸ் பதினஞ்சாம் தேதி இங்கே வந்தேன் வந்தா ரஜினி சார் என்றானா என்ன மாதிரி ஒரு கிளாப்ஸும் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு கிளாப்ஸ் என் அஸ்டன்ஸ்லாம் சொன்னாங்க அஸ்டன்ஸ் எப்பவுமே கொஞ்சம் ஏற்றி விட்டுருவாங்க ஸோ உனக்கு யோ சும்மா இங்கே ஏற்றி விட்டுறாங்க ஏன் நம்மளே சொல்லிட்டு உதயம் தேட்டரில் போய் படம் பார்த்தேன் கண்ணெல்லாம் கலங்கிடுச்சு அப்படி ஒரு பயங்கர வரவேற்பு நான் பேசுனா சிரிச்சா நின்னா நடந்தா அந்த மாதிரிலாம் அதெல்லாம் வந்து எதிர்பாராத விஷயங்கள் அங்கே தான் நம்மளுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கூடி இப்போது நிறைய பேருக்கு கனவு வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷம் சினிமாவில் இருக்க முடியுமா அப்படின்றது ஒரு பெரிய விஷயந்தான் அதுவும் ஒரு இயக்குனர் எனக்கும் <laughs> 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 என்னுடைய பேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் சம்பாரித்த பணத்தெல்லாம் இதிலேயே போட்டுட்டு சினிமாலேயே போட்டு எனக்கு பிடிச்ச சினிமாவும் நான் செஞ்சிட்ருக்கேன் அப்புறம் நீங்கள் உண்மையாக நேர்மையாக நடந்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக அது எல்லாமே யூனிவர்ஸில் பதிவாகும் புத்தகத்தில் எழுதிக்கிறது கிடையாது நான் எப்படிப்பட்ட மனுஷன் அது அந்த யூனிவர்ஸில் பதிவாகும் அப்படி பதிவானதோட பலன் தான் இன்னைக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு வரவேற்பு சூப்பர் சார் சார் எல்லா விஷயத்தையுமே வந்து கவிநியத்தையோடு சொல்லக்கூடிய ஒரு பர்சன் வந்து பார்த்திபன் சார் ஒரு ஆக்டர் பார்த்திபன் சார் டேரக்டர் பார்த்திபன் சார் ரைட்டர் பார்த்திபன் சார் இப்போ வந்து தந்தையாக வந்து மாறி உங்கள் பொண்ணுக்கு அழகாக கல்யாணம் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க ஸோ உங்கள் ஸ்டைலில் வந்து உங்கள் பொண்ணு கல்யாணத்தில் நடந்த ஒரு சில மூமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து எங்கள் கிட்டே ஷேர் பண்ணுங்கள் சார் ஆமாம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நான் எதையுமே ஒரு கவிதையாக தான் பார்ப்பேன் இங்கே கூட நான் வந்ததுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தேன் எதுக்கு உங்கள் ரெண்டு பேருடைய ஃபோட்டோ இங்கே வரைஞ்சி வச்சுருக்கீங்க சரி அப்போ தான் தெரிஞ்சு இது பூக்கள் சொல்லி பூன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு லேட் ஆகுது மகள் கல்யாணத்தில் வந்து ரொம்ப கவித்துவமாக யோசிக்கிறதுக்கான விஷயம்லாம் ஒன்றும் இல்லை அது ரொம்ப ஒரு நெகிழ்வான ஒரு விஷயம் அப்புறம் கீர்த்தனா வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல் கீர்த்தனா நான் சொல்கிறது அபினயா ஸ்பெஷல் ராக்கி ஸ்பெஷல் கீர்த்தனா ஸ்பெஷல் கீர்த்தனா என்னென்னா என்னுடைய வாழ்க்கை வந்து திடீர்னு ஒரு இடத்துல திசை மாறுறதுக்கு காரணமே கீர்த்தனா தான் அவங்க வந்ததுக்கப்புறம் தான் என்னுடைய ஜீசஸ் உயிர்த்தெழுந்து வந்தாரா இல்லையான்னு இளையராஜா சார் இப்போ ஒரு சர்ச்சையை கிளப்பியிருக்க மாதிரி எனக்கு வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு வாழ்க்கை அதாவது ஒரு விவாகரத்தெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஒரு வாழ்க்கை ஆரம்பிக்கும் போது இப்போ கீர்த்தனா தான் ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கிறாங்க அவங்க என்னோட வந்து இருக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு பொதுவாகவே பார்த்தா ஒரு கணவன் மனைவி பிரிஞ்சாங்கன்னா டெஃபினட்டாக குழந்தைங்க வந்து அதுவும் பெண் குழந்தைங்க அ
இந்த குட்டிலேயே நீங்க வந்து கணத்தில் முத்தம் பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும் நான் சொல்றது நடிப்பு இல்லை நிஜமாவே ரொம்ப மெச்சூர்டான ஒரு ஒரு குழந்தை என்னையும் எங்க அம்மாவையும் என்னுடைய பையனையும் எல்லாரையுமே வந்து அம்மாவை பார்த்துக்கிற ஒரு தன்மை சின்ன வயசுலயே அந்த குழந்தைக்கு உண்டு ஸோ அவங்களுடைய திருமண வாழ்க்கை அது எப்படி அமைய போகுதுங்கிற ஒரு விஷயம் எல்லாருக்குமே இருக்கிற விஷயம் அப்புறம் முத முதல்ல நான் கேள்விப்பட்ட உடனே இந்த மாதிரி ஒரு செய்தி அக்ஷய்னு ஒருத்தர் தான் வந்து கீர்த்தனாவ திருமணம் செய்திக்க போறாரு அப்படிங்கிற செய்தி கேள்விப்பட்ட உடனே ஒரு இருபத்தி மூணு நிமிஷத்துக்கு ஒரு வாய்ஸ் மெசேஜ் அக்ஷய்க்கு அனுப்பினேன் கீர்த்தனா எனக்கு எவ்வளவு ஸ்பெஷல் கீர்த்தனாவை விட நான் வேற என்ன உங்களுக்கு சீரா கொடுக்க முடியும் பொதுவா வந்து ஒரு தந்தைனா வந்து சீர் கொடுக்கணும் இல்ல நான் கீர்த்தனா விட வேற அதை விட பொக்கிஷமா அதை விட பொண்ணும் பொருளும் வச்சு நான் உங்களுக்கு ஒண்ணுமே கொடுக்க முடியாது இதுல நீங்க நினைக்கலாம் இதை விட புத்திசாலித்தனமான ஒரு விஷயம் புத்திசாலித்தனம் இல்லை நிஜமாவே அப்படி நான் அனுப்பினேன் அப்புறம் திருமணம் நெருங்க 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 என்னன்னா அந்த ஒரு அந்த ஒரு க்ஷணம் அந்த தாலி கட்டுற ஒரு க்ஷணம் அது என்னவா இருக்கும் அது எல்லாருக்குமே இருக்கிற ஒரு விஷயம் தான் அப்புறம் அப்படியே நானும் பல்ல கடிச்சுட்டு ஒரு ஒரு மாசம் ரிகர்சல் பண்றேன் அதுக்கு அழுது 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 அன்னைக்கு எழுந்துடக்கூடாது அன்னைக்கு போய் ஏதாவது டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டோம்னா கீர்த்தனாவுடைய கண்ணில் மயிலாம் வச்சிருக்காங்க இப்பெல்லாம் வந்து திருமணத்துக்கு முன்னாடி அதுவே ஒரு பெரிய மேக்கப் செலவு ஒண்ணு ஸோ அதனால அந்த போட்டோல வந்து அந்த மயிலாம் வழிஞ்சு கிழிஞ்சு ஏதாவது தெரிஞ்சு போச்சுன்னா அவங்க காலத்துக்கும் பாதுகாக்கிற ஒரு விஷயம் அந்த புகைப்பட ஆல்பம் இதெல்லாம் நான் சொல்றது ஒரு மனுஷன் உணர்வு பூர்வமா கூட இருக்க முடியல அவ்வளவும் அடக்கிக்கிட்டு ரிகர்சல் பண்ணி அதெல்லாம் பண்ணி அப்புறம் நான் தான் எப்படின்னு பார்த்தா கீர்த்தனா அப்புறம் மேல சொன்னாங்க நான் வந்து மூச்சை இழுத்து பிடிச்சா என்னுடைய கண்ணீரை நான் வந்து கண்ட்ரோல் பண்றேன்னு அர்த்தம் அது அவங்க ஒரு டெக்னிக் கத்துட்டு இருக்காங்க அப்புறம் நீங்க வீடியோ எடுத்து பாருங்க எத்தனை தடவை நான் வந்து மூச்சு பிடிச்சு இருக்கேன் தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப உணர்வு பூர்வமா ஒரு விஷயம் இப்போ நிறைய உங்களோட ஸ்பீச்ல பாத்தீங்கன்னா வந்து அரசியல் சார்ந்த விஷயங்கள்லாம் நீங்க பேசுவீங்க ஆனா நாங்க யோசிச்சுட்டே இருப்போம் இவர் வந்து அரசியலுக்குள்ள வரப்போறாரா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா நீங்க அரசியல்ல இருந்து விலகி இருக்கிற மாதிரியே தோணுது அதே டைம்ல சோத்து கட்சி அப்படின்ட்டு ஒரு கட்சியும் வந்து நீங்க ஆரம்பிச்சீங்க சோ அதை பத்தி சொல்லுங்க சோத்து கட்சின்றது கட்சி இல்லை அது ஒரு படத்தோட பேரு டெஃபினட்டா நம்ம எல்லாருமே அரசியல்ல ஈடுபடணும் நான் மாணவர்கள்ட்ட ரொம்ப விரும்பி கேட்டுக்கிற ஒரு விஷயம் உங்களுடைய விருப்ப பாடமா இருக்கோ இல்லையோ நிச்சயமா அரசியல்ல நம்மளுடைய ஈடுபாடு இருக்கணும் அரசியல் எப்படி ஈடுபட முடியும்னா இந்த சமுதாயத்தோட உங்களை நீங்க சம்பந்தப்படுத்திக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு வந்து அரசியல் மேல ஒரு ஈடுபாடு வந்துடும் அப்புறம் வந்து அது கேள்வி கேட்கணுங்கிற ஒரு எண்ணம் முதல்ல நமக்கு வந்துடணும் அப்படிதான் நான் நிறைய படங்கள்ல கேள்வியா கேட்டிருக்கேன் என்னுடைய முதல் படத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சு இவன் ஒரு படத்துல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் சீன் வந்து ஒரு ரேஷன் கடையில இருக்கும் ரேஷன் கடையில வழக்கம் போல அரிசி இல்ல பருப்பு இல்ல சக்கரை இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க மக்கள் எல்லாம் அப்படியே ஒதுங்கி போவாங்க போனா அங்க ஒருத்தர் கால் மேல கால போட்டுட்டு தொப்பி போட்டு உட்காந்துருப்பாரு எப்பவுமே ஹீரோ இன்ட்ரோடக்ஷன்றது அந்த மாதிரி தான் அப்படி கேமரா அப்படி மெதுவா போகும் போனா தொப்பி ஹை ஸ்பீட்ல எடுப்பாரு கால் அப்படி தூக்கி பழசிஷன் தூக்கி போடுவார் ரஜினி சார் மாதிரி அதெல்லாம் போட்டா இவன் தான் ஹீரோ நம்ம முடிவு பண்ணிருக்கோம் நம்ம மைண்ட்ல அப்படி எல்லாரும் ஓடி போய் சார் இந்த மாதிரிங்க ரேஷன் கடையில பொறிக்கீங்க நீங்க தான் வந்து காப்பாத்தணும் அப்படின்னா நான் சொல்லுவேன் ஓன் தங்கச்சி எவனோ ஒருத்தர் கையை பிடிச்சி இழுத்தானா எவனோ ஒருத்தன் ஹீரோ வந்து காப்பாத்துவானு எதிர்பார்க்காது அது வந்து எம்ஜிஆரோ இல்லாட்டி ரஜினிகாந்தோ பல்டி அடிச்சு வந்துடலாம் இப்படியே பேர் சொல்லி பொதுவா திரைப்படங்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா யார் பேரையும் சொல்ல தயங்குவாங்க நான் அப்படிலாம் கிடையாது ஸ்ட்ரைட்டாவே நம்ம அப்படிதான் நினைச்சிருக்கோம் எம்ஜிஆர் வந்து காப்பாத்துவாரா ரஜினிகாந்த் வந்து காப்பாத்துவாரா மக்களை அப்படிதான் நினைச்சிட்டு இருக்கா அப்படிலாம் நினைக்க நினைக்காது ஓம் பிரச்சனைக்கு நீ தான் தீர்வு காணணும் ஜல்லிக்கட்டு பிரச்சனை எந்த பெரிய ஹீரோவும் இல்லாம இங்க வெற்றி அடைஞ்சதுக்கு காரணம் மக்களே அதுக்குள்ள போனது இன்னைக்கு இந்த தூத்துக்குடி பிரச்சனையும் ரொம்ப பெருசா விசுரூபம் எடுத்துட்டு இருக்கிறதுக்கு காரணமும் டெஃபினட்டா மக்கள் அதுல ஈடுபடுறதுனால தான் அதனால ஒரு பிரஜையா எனக்கு இதுல நிறைய ஈடுபாடு உண்டு அப்புறம் முதலே சொன்ன மாதிரி அப்பா அம்மா வந்து சோறு தான் போட்டாங்க ஒரு கொஞ்சம் அளவுக்கு படிக்க வச்சாங்க இந்த பெரிய அங்கீகாரத்தை கொடுத்தது இந்த சமுதாயம் தான் எனக்கு கொடுத்துச்சு பர்சனலா எனக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா புதிய பாதையின் ஒரு படத்தின் மூலமா எனக்கு வந்து நான் வர கார்ல இருந்து நான் போடுற ஷர்ட்ல இருந்து எல்லாமே வந்து இந்த சமுதாயம் எனக்கு கொடுத்த அங்கீகாரம் இன்டர்ன் நான் ஏதாவது அதுக்கு பண்ணணும் அப்பா அம்மாவுக்கு பண்ற மாதிரி ஏதோ ஒண்ணு பண்ணணும் அப்புறம் எனக்கு கிடைச்சிருக்க ஒரு பிரமாதமான ஆயுதம் சாதனம் வந்து சினிமா ஸோ அதன் மூலமா நான் வந்து என்னுடைய கருத்துக்கள
யார் வருவாங்க யார் அப்ரிஷியேட் பண்ணுறது பொதுவாகவே சினிமாவுக்கு ஒரு பெரிய ஈர்ப்பு இருக்கிறதுனால ரஜினி சாரை வந்து அக்செப்ட் பண்ணுறதா இல்லை கமல் சாரை அக்செப்ட் பண்ணுறதா இப்போ கமல் சாரை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் அவர் களத்தில் இருந்து வேலை வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாரு அது யாராக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி கலைஞர்கள் வரும்போது முதல்ல ஒரு பெரிய எதிர்ப்பு வரும் அரசியலுக்கு நீங்கள் யாரோ பாலிடிக்ஸை படிச்சுட்டு வர மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சு யாருமே படிச்சுட்டு வரது இல்லை அந்த ஏரியாவில் அவங்க ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு வஸ்தாதாக இருப்பாங்க அப்புறம் எதுவோ அந்த வட்டம் மாவட்டம் அப்படி போய் அப்புறம் ஒரு நாளைக்கு அவங்க அரசியலில் கடை வெட்டி கட்டிக்குவாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு பாலிடிக்ஸை படிச்சுட்டு பாலிடிக்ஸ் குள்ள வந்தவங்க மிக மிக குறைவு காமராஜர் ஒண்ணு பாலிடிக்ஸ் எல்லாம் படிச்சுட்டு வரல அவர் வந்து நல்லது செஞ்சார் அதனால யாரு நல்லது அவசியம் நினைக்கிறீங்களா இல்ல எங்க படிப்புன்னு நான் சொல்றது ஒரு அனுபவம் தான் படிப்பு அது கரெக்டா இப்ப என்ன மாதிரி தமிழ் தெரிஞ்சு தமிழ் பேசுறதுன்னு ஒரு விஷயம் காமராஜருக்கு என்ன தெரியும்னா பசி தெரியும் இங்க இருக்க அணைக்கட்டுகள் நிறைய கட்டினது அவர் தான் பசிக்கான நிறைய பிரச்சனைகளை தீர்த்தது வந்து எம்ஜிஆர் அவர் நிறைய படிச்சது கிடையாது அதனால பெருசா படிச்சுட்டு தான் இதுக்கு வரணும்னு சொல்ல நான் நான் சொல்றது பாலிடிக்ஸ படிச்சுட்டு பாலிடிக்ஸ் யாரும் வந்தவங்க கிடையாது கேட்டா அரசியல்வாதிகள் வேற சினிமா கலைஞர்கள் வேற நம்ம பிரிக்கிறோம்ல அப்படி இல்ல சமூக அக்கறை உள்ளவங்க யாரா இருந்தாலும் அவங்க வரவேற்கலாம் அதனால இப்ப எனக்கு என்னன்னா பிரச்சனை நான் முதலே சொன்ன மாதிரி நான் சம்பாரிச்ச பணத்தை பூரா சினிமாவில் போட்டிருக்கேன் இப்பதான் எனக்கு வர வர ஒரு சின்ன பொறுப்பு ஒரு பொண்ணு கல்யாணம் முடிஞ்சு போச்சு இன்னொரு பொண்ணு ஒரு பையன் எல்லாம் இருக்காங்க நான் உங்களுக்கு கல்யாணம் எல்லாம் பண்ணணும் எனக்கு வந்து அரசியலுக்கு வந்து பணம் சம்பாதிக்கிறது என்னோட அபிப்பிராயம் இல்லை எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான அபிப்பிராயம் என்ன இருக்குன்னா ஒண்ணு சினிமா இல்லாட்டி அரசியல் போனா நிறைய பணம் சம்பாதிக்கலாம் அதனால எனக்கு வந்து அங்க போய் பணம் சம்பாதிக்கிற அபிப்பிராயம் இல்லாதனால முதல்ல இந்த சினிமாக்குள்ள ஏதாவது கொஞ்சம் சம்பாதிச்சு தண்ணீர் அடைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அரசியலுக்கு வரலாம் வர வேண்டியது நம்மளுடைய கடமை எடுக்கிறது <laughs> 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 நிறைய யோசிச்சாதான் ஈவன் காமெடிங்கிறது அவ்வளோ சாதாரணமான விஷயமே கிடையாது அது வந்து நிறைய நிறைய யோசிக்கணும் மெசேஜ் சொல்கிறது கூட அது வந்து சில பேரை தான் போய் அடையுது மெசேஜ் அதனால் நீங்கள் கொஞ்சமாக யோசிச்சா போதும் பட் காமெடி வந்து யூனிவர்சலாக எல்லாரையும் போய் அடையிறதுனால அதுக்கு நிறைய யோசிக்கணும் நானும் ரவுடி தானே வந்து ஸ்கிரிப்ட்லேயே அந்த காமெடி இருந்தது அந்த கிளைமேக்ஸ் எல்லாம் அல்டிமேட் உனக்கு முன்னாடியே தெரியுமா உனக்கு வருமா அது ரொம்ப இதுவாக அப்புறம் அதில் கொஞ்சம் நம்ம லைச்சி உள்ளே போயிடுறது போனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு வந்து அந்த விஷயம் வந்துடும் அது நானும் ரவுடி தானே பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு ஸ்கிரிப்ட் கேட்டவொடனே எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா இந்த ஸ்கிரிப்ட்டில் நிறைய விளையாடுறதுக்கு ஒரு கிரவுண்ட் இருக்கு இதில் வந்து பூந்து விளையாடலாம் அது சம்டைம்ஸ் அந்த மாதிரி அது மட்டும் இல்லாமல் நான் முதல் முறையாக அப்போ தான் வந்து என்ன வில்லன்னு சொல்ல போகிறாங்க அந்த படத்தில் ஏன்னா அதில் விஜய் சேதுபதி ஹீரோவாக இருக்காரு நயன்தர ஹீரோயினாக இருக்காங்க நடுவில் ஒருத்தவரா அவன் பேர் வில்லன் நான் சொன்னால் அதெல்லாம் வில்லன்லாம் கிடையவே கிடையாது நான் ஹீரோயினாக தான் ஹீரோவாக தான் பார்ப்பேன் யார் நயன்தராவது ஒரு ஹீரோ எப்படி பார்ப்பார் ஹீரோ அப்படி தான் பார்ப்பேன் பிகாஸ் நான் வந்து ஒரு ஹீரோ எப்படின்னா எனக்கு ஒரு மனைவி இருக்கா பேபின்னு ஒரு மனைவி இருக்கா அவன் கொஞ்சம் குண்டா இருப்பா அதனால என் மனைவி வந்து எப்படி இருந்தாலும் அழகுதான் மனைவி வந்து குண்டா இருந்தா அசிங்கமா இருக்காங்களா அர்த்தமே கிடையாது மனைவிங்கிறதே ஒரு பெரிய ஸ்தானம் அதை அடிக்கடி சொல்லுவேன் அதை இந்த இடத்துல பதிவு பண்றேன் இந்த சின்ன வீடுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அவங்கதான் வந்து நிறைய செட்டப் எல்லாம் பண்ணிக்கின்னு தன் அழகு படுத்திக்கிறதுக்கு போராடணுமே தவிர மனைவிங்கிறதுக்கு மனைவியே அழகுதான் அந்த அந்த ஸ்தானம் இருக்குல்ல அதுவும் ஒரு அழகு யூஸ்வலா என்ன பண்ணுவாங்க நிறைய குடும்ப பெண்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கொஞ்சம் கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் மேல அவங்க உடம்ப பாத்துக்கிறது விட்டுருவாங்க அது கணவனோ இல்லாட்டி குழந்தைங்களா மாறிடும் அதனால கொஞ்சம் உடம்பு அப்படி ஆயிடும் அதனால அந்த மனைவின்ற சாணத்தோட அழகு குறைஞ்சதே கிடையாது அப்படி எனக்குன்னு ஒரு பேபின்னு ஒரு அழகான மனைவி இருக்காங்க அவங்கள வந்து நான் எப்படியாவது வந்து அரசியலுக்கு கொண்டு வரணும் ஒரு குஷ்பு மாதிரி பேர் எடுத்து வைக்கணும் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு ஆசை ஸோ அதுக்கு நான் ட்ரை பண்றது இல்லை ரெண்டு மூணு விஷயம் மிஸ் ஆகுது அதுல எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நயன்தரா பாதிக்கப்படுறாங்க விஜய் சேதுபதி பாதிக்க நான் அப்படிதான் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ நான் ஒரு ஹீரோ ஒரு நாளைக்கு வந்து அவங்களே வந்து நான் அவங்களை போடணும் சார் அப்படின்னு ஒண்ணு அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு இவனுக்குன்னு ஒரு சின்ன புத்தி தான் இருக்கும் ஒரு ஸ்லம்ல வளர்ந்தவன் நான் முதலே சொன்னேன் ஒரு அரசியல்வாதி இவனும் ஒரு அரசியல்வாதி இவனுக்கு வெளிவட்டார பழக்கம் பெருசா எல்லாம் கிடையாது இவ்வளவு அழகான பொண்ணு வந்து அப்படி சொன்னா அதுக்கு என்ன மீனிங் கூட இவனுக்கு தெரியாது அவனுக்குள்ள ஒரு சின்ன இன்னோசன்ஸை நானா கிரியேட் பண்ணிட்டேன் கிரியேட் பண்ணிட்டு அப்புறம் வந்து உட்காந்து நான் பாக்குறது
இப்போ உங்களோட படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இந்த டைலாக்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப வைரல் ஆகுது அதாவது இப்போ கூட வந்து இந்த காவேரி பற்றி பிரச்சனை வந்து நீங்கள் தென்றல் படத்துலேயே வந்து முன்னாடியே பேசியிருப்பீங்க அது வந்து பயங்கர ஒரு வைரல் ஆகுது ஸோ அது பார்க்கும்போது எங்களுக்கு என்ன தோணுதுன்னா அந்த பிரச்சனை வந்து இன்னும் தீர்க்கப்படாமலே இருக்கே அது அப்படி அப்படி அதை எடுத்துக்கிறதா இல்லை இவர் வந்து ஒரு தீர்க்க தரிசியாக இவருக்கு வந்து எப்படி வந்து ஃபியூச்சரை வந்து இப்படி ப்ரெடிக்ட் பண்ணி ஒரு பிரச்சனையை வந்து ஒரு டயலாகாக சொல்ல முடியுது அப்படின்ட்டு எங்களுக்கு யோசிக்க தோணுது த கிரெடிட் கோஸ் டு தங்கர் பச்சன் அப்படி சொன்னால் தங்கர் பச்சனுக்கு பிடிக்காது அவருக்கு வந்து தமிழில் சொல்லணும் அதனால் இந்த பாராட்டியெல்லாம் வந்து தங்கர் பச்சனை தான் செய்யும் ஏன்னா இதுக்கான தென்றல் படத்தோட இயக்குனரும் அதோட படைப்பாளி வந்து முழுமையாக அவர் தான் அப்புறம் இந்த மாதிரி காட்சி இப்போ கூட எனக்கு தெரியும் இது வந்து ட்ரெண்டிங்காக இருந்தது இந்தியா லெவலில் ரெண்டும் அதுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து இதை அப்படியே வச்சுருக்கிற அரசியல்வாதிகள் தான் காரணம் இது வந்து பதினாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி யாரும் தீர்க்க தரிசியாக பதினாலு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இந்த பிரச்சனை இப்படி தான் இருக்கும்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு யோசிச்சு எழுதுன மாதிரி தெரியல சோ அவர்களுடைய நாடகம் ஒன்று இருக்கு முகமது பெண் துக்லக்னு ஒரு நாடகம் அது வந்து முப்பத்தஞ்சு வருஷம் கழிச்சு மறுபடியும் போடுவார் அதுக்கு அவர் அந்த நாடகத்தோட பிகினிங்ல அவர் சொல்வாரு முப்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதின வசனங்கள் தான் இது ஆனா இப்பவும் எல்லா வசனத்துக்கும் கைத்தட்டில் வாங்கறதுக்கு காரணம் இந்த வசனங்களோட சிறப்பு கிடையாது இன்னமும் இந்த வசனங்களுக்கு கைத்தட்டில் வாங்கி கொடுக்கற அரசியல்வாதிகள் தான் காரணம் அந்த அரசியல்வாதிகள் அவருடைய ஊழல் அதை பத்தின விஷயம் தான் அந்த முகமது பின் துக்ளக் நாடகம் அப்படின்னா நான் இல்லை காரணம் இந்த அரசியல்வாதிகள் தான் அப்படின்னு அந்த மாதிரி இன்னமும் தென்றல் வந்து வைரலா இருக்குங்கிறது கேவலப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் அது வந்து சந்தோஷப்படுத்த முடியாது பரவாயில்லையே ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு தீர்க்கதரிசியா இருக்காரு அப்படின்னு சந்தோஷப்படுத்த முடியாது அது நினைச்சு நம்ம ரொம்ப கேவலப்படணும் இன்னும் நாடு இப்படியே இருக்குங்கிறது நினைச்சு வருத்தப்படணும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா சார் நீங்க டைரக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண டைம்ல இருந்து பாரதி ராஜா சார் பாலச்சந்திர சார் நிறைய ஒரு ஜாம்பவான்கள் எல்லாம் இருந்தாங்க இப்பவும் பாத்தீங்கன்னா கார்த்திக் சுப்ராஜ் இவங்க எல்லாம் இருக்காங்க சோ உங்களுடைய உங்களுடைய பயணம் வந்து ஒரு ஒரு ஜென்ரேஷனுக்குமே வந்து தொடர்ந்துகிட்டே இருக்கு சோ ஆனா இப்ப கூட உங்களுடைய படங்கள் வந்து இப்போ இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே ரசிக்கிற மாதிரியான திரைப்படமா தான் இருக்கு சோ உங்களை நீங்க எப்படி அப்டேட் பண்ணிக்கிறீங்க சார் இந்த மாதிரி கருத்து சொன்னா இப்ப இருக்கிற இளைஞர்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு எப்படி தோணுது அது ரொம்ப பெரிய சூத்திரம் எல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாதுங்க இப்போ இருக்க இளைஞர்களும் நானும் ஒன்றுதான் அதனால் புதுசாக இப்போ இருக்க இளைஞர்களுக்கு நான் தனியாக யோசிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது புரியுதா அதனால அப்புறம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பாரதாஜ சார் வந்து எனக்கு தாத்தா பாலச்சந்திர வந்து கொள்ளு தாத்தா அவருக்கு மேலே அவர் பாகியராஜ் சார் வந்ததுக்கப்புறம் இருபத்தஞ்சி வருஷம் கழிச்சு தான் நான் வந்தேன் அவங்கலாம் வந்தது எழுபத்தி நாலில் நான் வந்தது எண்பத்தி ஒம்பதுல நீங்கள் சொல்ல வந்தது என்னென்னா அன்னையிலிருந்து தொடங்கி இன்னைக்கு கார்த்திக் சுப்பராஜ் வரைக்கும் அப்படின்றீங்க அப்புறம் நான் ரொம்ப அப்டேட் பண்ணிக்கிறதுக்கு வந்து அதுதான் என்னுடைய ஆக்சிஜன் நினைக்கிறேன் நான் ஆக்சிஜனாவே நான் அதுதான் எடுத்துக்கிறேன் இப்ப நான் சொன்னேன் எனக்கு எந்த தோல்வியை பத்தியும் கவலை கிடையாது எந்த நஷ்டத்தை பத்தியும் எனக்கு கவலை கிடையாது நான் அடுத்த நிமிஷம் அடுத்த வருஷம் நான் நிறைய சம்பாதிப்பேன் நிறைய புகழ் பெறுவேன்ற ஒரு விஷயமே என்னன்னா இந்த நிமிஷம் நான் நிறைய ஒர்க் பண்றேன் இப்ப நான் ரொம்ப கிரியேட்டிவா இருக்கேன் இப்ப நான் பேஸ்புக்கும் ட்விட்டரும் பாக்குறேன் இந்த பேஸ்புக் ட்விட்டர் எல்லாம் பார்த்தா நம்ம எப்பவுமே இந்த இளைஞர்களை நம்ம என்ன பாக்குறோம்னா அவங்க வேலை இல்லாம எதையோ போட்டுட்டு இருக்காங்க அப்படி பாக்கல ஒரு ஒரு சென்டென்ஸுக்கு பின்னாடி அவ்வளவு புத்திசாலித்தனம் இருக்கு இப்படிப்பட்ட புத்திசாலிகள் வந்து நம்ம ஸ்கிரீனுக்கு படம் பார்க்க வரும்போது இன்னும் உலக சினிமாவெல்லாம் அவங்க இதுக்குள்ளே பார்த்துடுறாங்க பார்த்துட்டு வரும்போது அப்போ அந்த படம் வந்து எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கணும் சும்மா இன்னும் பழைய காலத்து கதையெல்லாம் சொல்ல முடியாதுங்கிறதுக்காக தான் நான் கதை திரை கதை வசனம் இயக்கம்னு ஒரு படம் ஃபில்ம் வித் அவுட் இஸ் ஸ்டோரின்னு தைரியமாக போட்டேன் சினிமா வந்து பொதுவாகவே என்னென்னா சினிமா எடுக்கணும்னா ஒரு நல்ல கதை இருந்தால் எடுக்கலான்னு ஒரு நல்ல கதையாக இருந்தால் சினிமா போய் பார்க்கலான்னு வாங்க மக்கள் இப்படி கதைங்கிறது ஒரு அடிப்படை அந்த கதையே இதில் இல்லைன்னு சொல்லணும்னா எனக்கு எவ்வளோ பெரிய தைரியம் வரும் நான் சொல்கிறது இதெல்லாம் இந்த தைரியம்லாம் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பிரிமெண்டல் பிரச்சனை தான் அப்படி கரண தப்புனா மரணம்னு வாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் தான் நான் செய்யறது இல்லாமல் ஆனால் இதுதான் என்ற இளைஞர்களுக்கு ஒரு பெரிய ஈர்ப்பை கொடுத்து என்னுடைய நிறைய முயற்சிகள் தோல்வி அடைஞ்சு கதை திரை கதை வசனம் இயக்கம் வெற்றி அடைஞ்சது வந்து எனக்கு ஒரு மறுபடியும் ஒரு பெரிய இன்னொரு உயிர் என்னோட ஒட்டிக்கிட்ட மாதிரி ஒரு பெரிய இளைஞர்கள் மத்தியில் எப்படி இருந்துச்சு சார் அந்த படத்துக்கான வரவேற்பு நீங்க போய் தியேட்டர்ல பாத்தீங்கன்னா இல்ல இளைஞர்கள் தான் அந்த படத்தை வந்து வரவேற்றாங்க கொஞ்சம் நாற்பது வயசுக்கு மேற்பட்டவங்களுக்கு வந்து அந்த சினிமா ஒரு ஃபார்மேஷன்ல இருக்கு அவங்களுக்கு ஒரு கதை இப்படி தான் கதை வரவே இல்ல
அந்த மாதிரி சில பேரோட வாய்ஸஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் அமிதாப் பச்சன் சொன்னார் ரேடியோவில் வந்து அவரை ஒதுக்கிட்டாங்க இவர் வாய்ஸ் நல்லா இல்லைன்ட்டு அமிதாப் பச்சனை அந்த மாதிரி என்னையும் ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் இருந்து என் வாய்ஸ் நல்லா இல்லைன்னு ஒதுக்கியிருக்காங்க சீரியஸ்லி அதே மாதிரி ஒரு படத்துக்கு வந்து நான் மணிவனன் டைரக்ட் பண்ண ஒரு படத்துக்கு அப்போ நான் டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட்ங்கிறது என் வாய்ஸ் நல்லா இருக்கிறதுக்காக நான் டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் ஆகலை ஏன்னா சினிமாவில் நடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்காதப்ப சோத்துக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல அதனால டப்பிங் போனோம்னா கூட்டத்தோட கூட்டமாக வாழ்க ஒழிகன்னு சொல்லுவோம் அதுதான் நான் சொல்லிட்டு இருப்பேன் அப்போ ஐம்பது பிளஸ் பத்து ரூபா கன்வீனியன்ஸோட சேர்த்து அறுபது ரூபா கிடைக்கும் ஒரு கால்ஷிப் நம்ம பேசினா ஸோ வயிற்று பழப்பக்காக நான் போய் டப்பிங் பேசிட்டு இருக்கேன் அதில் எப்போவாவது யாராவது என்னை கண்டுபிடிச்சி இந்த வாய்ஸ் நல்லா இருக்குன்னு சொல்றது உண்டு மணிவன் சார் படத்தில் ஏதோ ஒரு கேரக்டருக்காக என்னை பேச சொன்னாங்க நான் போய் பேசி காமிச்சா நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாங்க எனக்கு வந்து ஒரு ஐநூறுபா அட்வான்ஸ் கொடுத்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுபா எனக்கு சம்பளம்னு பேசி ஐநூறுபா கொடுத்தாங்க ஐநூற்றி நாற்பது ரூபாய்க்கு எனக்கு கடன் இருந்தது டீ கடையில் அங்கே இங்கெல்லாம் கடன் இருந்தது ஐநூறுரூபா கொண்டு போய் அன்றைக்கி நைட்டை எல்லாத்து கடனை அடைச்சிட்டு அப்பாடான போய் படுத்து தூங்கிட்டு மறுநாள் கலையில் நான் டப்பிங் போகிறேன் டப்பிங் போனால் சொன்னாங்க இல்லை இல்லை உங்களுக்கு அந்த வாய்ஸ் சூட் ஆக சூட்டபுளாக இல்லை அதனால் நீங்கள் வேண்டான்னு சொல்லிட்டாங்க நான் அப்படியே கண்ட பல 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 தண்ணி அழுது நின்றுட்டு இருக்க மணி ஒன்று வராரு வந்து என்னன்னு கேட்டார் கேட்டால் இந்த மாதிரி சார் என் வாய்ஸ் சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு நான் அனுப்பிட்டாங்க சார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அப்போ அவர் சொன்னால் பரவாயில்ல அதுக்கு ஏன் நீங்கள் வருத்தப்படுறீங்க வேற ஏதாவது வருதா பேசிக்கலாமே இல்லை சார் நீங்கள் கொடுத்த அட்வான்ஸை வந்து நான் செலவு பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் எப்படி திருப்பி கொடுக்கறது அப்படின்னா என்னையே அது பெரிய காமெடியாக இருக்குது சினிமாவில் வந்து வாங்கின அட்வான்ஸ் எல்லாம் திருப்பி கொடுக்கறதுலாம் பெரிய விஷயம் உங்கள்கிட்ட யார் கேட்டால் பணத்தை இல்லை சார் அதான் நான் நியாயம் என் வாய்ஸ் சரியில்லைன்னா நான் திருப்பி கொடுத்துணும் இல்லையா அப்படின்னு சொன்னேன் அதெல்லாம் ஒன்றும் திருப்பி கொடுக்க வேண்டாம் நீங்கள் போங்கன்னு என்ன அனுப்பிச்சு விட்டாரு அது எனக்கு ரொம்ப பெரிய வேதனையாகவும் அது ஐநூறுரூபா நான் வந்து என்னுடைய பயன்பாடு இல்லாத ஒரு குரலுக்கு நான் ஐநூறுரூபா செலவு பண்ணேன் அப்புறம் கீழே இறங்கி வந்தோன்னா தெரிஞ்சது என்னென்னா அந்த ஐநூறுரூபா வாங்கினோடனே ஒரு ஐம்பது ரூபா நான் கமிஷன் கொடுத்துருக்கணுமா அந்த அசோசியேட் டேரக்டருக்கு அவர் தான் என்னை செலக்ட் பண்ணுறவர் அவருக்கு நான் ஐம்பது ரூபா கமிஷன் கொடுக்கலங்கிறதுக்காக என்னை ஒதுக்கிட்டாரு நான் சொல்றது எல்லாமே வாய்ஸ் நினைச்சு நம்ம சந்தோஷப்பட்டுக்கிறது வேற இதெல்லாம் வாய்ஸ் வச்சிருந்து கூட நீ தகுதி இல்லாதவன் அனுப்பும் போது அங்க நம்ம சோர்ந்து போயிடக்கூடாது அங்க வந்து தோண்டு போயிடக்கூடாது மேல 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 இன்னும் முயற்சி பண்றது இன்னும் முயற்சி பண்ண அப்புறம் மெதுவா ஹீரோக்கு நான் பேச ஆரம்பிச்சேன் அப்போ ஏ எஸ் பிரகாஷம்னு ஒரு டைரக்டர் அவர் நான் பேசுற மாடுலேஷன் வாய்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு எனக்கா ஒரு நாளைக்கு நீ ஹீரோவா வருவேன் அவர் அப்பவே வெறும் வாய்ஸ வச்சு மட்டுமே அதே மாதிரி பாகிராசர் வந்து அவருடைய எல்லா படங்களுக்கும் என்னதான் முன்னாடி பேச சொல்லுவார் அப்ப அவர் சொல்லுவார் இந்த வாய்ஸ்ல வந்து ஒரு பெரிய மேஜிக் இருக்கு அது வந்து அழுகையா இருந்தாலும் சரி அல்லது காமெடியா பேசுறதா இருந்தாலும் சரி அது வந்து ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாரு இந்த மொழியை மேம்படுத்திக்கிட்டதான் என்னுடைய விஷயமே தவிர வாய்ஸ் கல்ச்சர் மாதிரி எல்லாம் எதுவுமே நான் பண்ணல அப்புறம் எப்பவுமே நான் எதுவுமே பண்ணல பட் எப்பவுமே அப்படிதான் இப்ப நான் கூட போய் சொன்னேன் நீங்க அழகா இருக்கீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய தெம்பாயிடுது தெம்பாயிடுது இல்ல அந்த மாதிரி காக்கைக்கு தன் கொஞ்சம் பொன் கொஞ்சம் மாதிரிதான் இதுவும் உங்க வாய்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க உங்களுடைய முகம் நல்லா இருக்கு உங்களுடைய முகம் கலையா இருக்கு அப்போ இருந்தே நீங்க கருப்பா இருந்தாலும் கலையா இருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்ல சொல்ல ஓ நமக்கு ஒரு அழகு இருக்கிறதா நம்ம நினைக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னாவே நம்ம அழகாயிடும் அப்படிதான் என்னுடைய குரலும் அழகாச்சு என்னுடைய குரல் வந்து திருக்குறள் ஆனது காரணம் இது இப்போ வந்து இந்த டப்பிங் விஷயத்தை பத்தி சொன்னீங்க இல்லையா ஸோ ஆக்சுவலி வந்து ஒரு கதாபாத்திரத்தை வந்து திரையில வந்து மெருகேத்துறதே வந்து அவங்களோட குரல் தான் இப்போ வந்து நிறைய கதாநாயகிகளுக்கு வந்து நிறைய தமிழ் பேச தெரியாத கதாநாயகிகளுக்கு நிறைய பேர் டப்பிங் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஸோ குரல் வந்து ஒரு கதாபாத்திரத்துக்கு எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன் நீங்க நினைக்கிறீங்க எந்த அளவுக்கு வந்து அந்த மாடுலேஷன் அந்த எமோஷன்ஸ் எல்லாம் எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க இல்லை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நிறைய நேரத்தில் வந்து ஒரு நல்ல டப்பிங் ஆர்டிஸ்டை வச்சுக்கிட்டு தான் இந்த இந்த ஃபேஸ் ஓகே நம்ம முடிவு பண்ணுவோம் இப்போ சவிதான்னு ஒருத்தவங்க பேச ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மேஜிக் பண்ணுவாங்க அவங்க குரலுக்குள்ள வந்து நிறைய அந்த மாதிரி நிறைய டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட்டு அதில் சவிதா வந்து அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவாங்க அப்போ நமக்கு என்ன தோணுனா அந்த பொண்ணு ஏதாவது சொதப்பிட்டா கூட பரவாயில்ல நடிக்கிற பொண்ணு சொதப்பிட்டா கூட நடிக்கிற பொண்ணு நம்ம ஸ்க்ரீனில் என்ன பார்த்துட்டுருப்போம் அவனுடைய கண்ணு மூக்கு உருவம் தான் பார்த்துட்டு இருப்போம் குரல் வந்து ஆனால் நிறைய நேரத்தில் இ
நான் வந்து என்கிட்ட வந்து ஒர்க் பண்ண வரவங்களை வந்து அவங்க என்கிட்ட எதையோ கத்துக்கிறாங்கன்னு நான் நினைக்கிறதில்லை அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் நிறைய இருக்கும் அதை பாலிஷ் பண்ணிக்கிறதா இருக்கலாம் அல்லது அதுக்கு நம்ம ஒரு மேடை அமைச்சு கொடுக்கறதா இருக்கலாம் உதாரணத்துக்கு நான் போய் பாகியராஜ் சார்கிட்ட சேரும் போது நான் ஒரு கதை சொல்லி தான் போய் சேர்ந்தேன் பாகியராஜ் சாரே ஒரு ஸ்கிரிப்ட் பண்ணா எப்படி பண்ணுவாரோ அந்த மாதிரி ஒரு கதை சொல்லி தான் போய் சேர்ந்தேன் பட் அங்க போனதுக்கு அப்புறம் நான் நிறைய என்ன பாலிஷ் பண்ணிக்கிட்டேன் அதே மாதிரி இப்போ என்கிட்ட வேலை செஞ்ச என்கிட்ட வந்து என்னோட ஒர்க் பண்ணவர் விக்ரமன் அவர் தான் அதுக்கப்புறமேல நிறைய பெரிய வெற்றி படங்கள்லாம் இயக்குனார் அப்படின்னா அவர் என்கிட்ட எதுவும் கத்துக்கிட்டு போயிட்டாருன்னு அர்த்தம் இல்லை அப்புறம் ஒரு படம் வெற்றி அடையும் போது அதில் ஒர்க் பண்ண அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ்க்கெல்லாம் ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் இப்போ புதிய பாதை வந்து வெற்றி அடைஞ்ச உடனே அதில் கிளாப் அடித்த அசிஸ்டன்ஸ் உட்பட எல்லாரும் அடுத்த வாரமே பூஜை அதுதான் நான் சொன்னேன் ப்ரொடியூசர்களுடைய மனநிலை என்னவா இருக்கும்னா இந்த படத்தில் வேலை செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக இவங்க எல்லாருமே புத்திசாலி கிடையாது ஸோ அதனால் ஒரு படம் வெற்றி அடைஞ்சதுன்னா நிறைய உதவி இயக்குனர்களுக்கு வந்து ஒரு வாய்ப்பு வரும் நான் அப்படி தான் பார்ப்பேன் அதுக்கப்புறம் என்கிட்ட வேலை செஞ்சதில் வந்து எழில் கருப்பழனியப்பன் கருப்பழனியப்பெல்லாம் இப்போ மேடையில் பேசும்போது பார்த்தா நான் வந்து அவர்கிட்ட டியூஷன் ஏதாவது போய் கற்றுக்கலாமா நான் வார்த்தை எப்படி இவ்வளோ அழகாக பேசுகிறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமான்ட்டு அப்படின்னா அவர் என்கிட்ட கற்றுட்டு போனார்ன்னு அர்த்தமே கிடையாது அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறமேல இப்போ என்கிட்ட வந்து குமார் கிருஷ்ணமூர்த்தி அப்படிலாம் வந்து என்கிட்ட உருவான உதவி இயக்குனர்கள் அவங்களுக்கு நல்ல வாய்ப்புக்காக எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க எனக்கே ரொம்ப ஆர்வம் அவங்கெல்லாம் சீக்கிரமாக டைரக்டர் ஆகணும்ட்டு பிகாஸ் அவங்க நிறைய கற்றுக்கிட்டாங்க அவங்களுடைய நாலேஜை பற்றி எனக்கு தெரியும் நிறைய என்னுடைய ஸ்கிரிப்டில் வந்து அவளுடைய அவங்களுடைய உதவிகள்லாம் இருக்குது இதனால தான் என்ன பண்ணுவேன் முடிஞ்ச வரைக்கும் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல மூல கதைன்னு சொல்லிட்டு தமிழரசன் ஒருத்தருடைய பேரை போட்டிருப்பேன் இதெல்லாம் எதுக்காக பண்ணுறோம்னா இவங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கணும் இவங்க வெளியில் போய் பெரிய டைரக்டர்ஸ் ஆகணும் அதுதான் என்னுடைய விருப்பம் அதனால யாருமே அஸ்டன் டைரக்டர்ஸ் வந்தாங்கன்னா இங்கேயே பதினஞ்சு வருஷம் தங்கணுங்கிறது என்னுடைய விருப்பம் இல்லை இதெல்லாம் ஏன் இவ்வளோ பெருசாக நான் பில்டப் பண்ணுறேன்னா இப்போ ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ்க்கு எப்படி இருக்குன்னா அவங்க வந்த காலில் அந்த சுடுதண்ணி ஊற்றிட்டு வரதுன்னு வாங்க அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரியே வந்த உடனே அவங்க வந்து உடனே ஒரு ரெண்டு மாதம் மூணு மாதத்துக்குள்ளேயே அப்போல்லாம் சொல்லுவாங்க இந்த முதலிர் முடிஞ்சவனை மறுநாள் காலையிலேயே வைத்த தடவை பார்க்குறான்னு வாங்க ஏய் அதெல்லாம் செய்யாது இல்லையா அவ்வளோ சீக்கிரமாக நடக்காதுன்னு அந்த மாதிரி நம்ம அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸோட நிலைமை என்னாச்சுன்னா வேக வேகமாக வந்து வேக வேகமாக செஞ்சுட்டு ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும் அப்புறம் இந்த உலகம் வந்து ரொம்ப வேகமான உலகம் தான் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு மொபைலில் எடுத்தா கூட அப்புறம் அதில் அவங்களுடைய போராட்டம்னு ஒன்று இருக்குது நான் சொல்கிறது அது இல்லை பட் எங்கே போயினாலும் அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு வருஷமாவது அங்கே போய் தங்கி அங்கே இருக்கிற நல்லது கெட்டது நல்லது கெட்டதுன்றது கெட்டது தெரிஞ்சுக்க ரொம்ப அவசியமான ஒரு விஷயம் நம்ம நினச்ச மாதிரிலாம் வாய்ப்பு வந்துடுறது இல்லை வாய்ப்பு வந்தால் அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகிறது இல்லை ரிலீஸ் ஆனால் அந்த படம் வெற்றி அடைகிறது இல்லை அதனால் இங்கே பொறுமையாக கற்றுக்கிறதுக்கு சில விஷயங்கள் இருக்குது அப்படி செய்கிறது மூலமாக என்னென்னா அந்த டைரக்டர் இப்போ உதாரணத்துக்கு என்கிட்ட ஒரு உதவியாளர் வராருனா முதல் படத்தை நான் அவருக்கு கற்றுக் கொடுப்பேன் அவருக்கு தேவையானதெல்லாம் ரெண்டாவது படம் வந்து அவர் எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருப்பார் என்கிட்ட கற்றுக்கிட்டதுனால அடுத்த படத்தில் என்னுடைய ரேப்பை புரிஞ்சு என்னுடைய ஃப்ரீக்வன்சி புரிஞ்சு அவர் எனக்கு உதவி செய்வார் ரெண்டு பேரும் அது கிவ் அண்ட் டேக் பாலிசி மாதிரி எப்படி ஒரு அப்பா பையனோ ஒரு அண்ணன் தம்பியோ அந்த மாதிரி ஸோ இந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கணும் இப்போ அப்படி இருக்கிறதே கிடையாது வருவாங்க ஒரு ஒரு வாரம் பார்ப்பாங்க இப்போ எனக்கெல்லாம் வந்து நான் நிறைய படம் பூஜை போடுவேன் பட் அந்த படம் ஷூட்டிங் ஆரம்பிக்கிறது இல்லை இவங்க வந்து அப்படியே ஆஃபீஸில் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க சரி ஒரு ஒரு வாரம் ஆச்சு பத்து நாள் ஆச்சு இன்னும் ஷூட்டிங் ஆரம்பிக்கலன்னா அப்படியே நைஸாக நடைய கட்டிடுறது அம்மா குடம் செல்ல சார் காது வலி சார் கண்ணு வலி சார்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு வேற எங்கேயோ ஒரு இடத்துல முயற்சி பண்ணுறது அது ஒன்று மட்டும்தான் நான் வந்து இன்னைக்கு இருக்கிற உதவிகளுக்கிட்ட கேட்கணும்னு நினைக்கிற விஷயம் என்னென்னா கொஞ்சம் பொறுமையாக ஒரு இடத்துக்கு வந்தால் அட்லீஸ்ட் அதுக்கு ஒரு டைம் கொடுங்க டைம் கொடுத்து நீங்கள் கற்றுக்கிட்ட விஷயம் போதுமானதாக இருந்தால் அல்லது நேரமும் போதுமானதாக இருந்தால் நீங்கள் டெஃபினட்டாக வெளியில் போகலாம் நீங்கள் போய் வெளியில் போய் டைரக்டர் ஆகணுங்கிறது தான் ஒவ்வொரு டைரக்டரோட விருப்பமாகவும் இருக்கும் இப்போ எனக்கு ரொம்ப பெருமை இல்லை விக்ரமன் கருப்பழனி பண் எழில் இப்படிலாம் பேர் சொல்ல சொல்ல எனக்கு ரொம்ப பெருமை அவங்க என்கிட்ட பணி புரிந்தாங்கன்ற ஒரு சந்தோஷம் சார் படைப்பாளிகளுக்கு வந்து கற்பனை வறட்சி வந்து வரும்ல சார் ஸோ அது வந்து என்ன மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல வரும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க சார் ஒதுக்கப்படும் போது அதுதான் இருக்கிறதுலயே பெரிய கஷ்டமான விஷயம் வந்து இப்ப ஒரு படம் தோல்வி ரெண்டு படம் தோல்வி மூணாவது படம் தோல்வி
எனக்கு என்ன ஆசைனா மகேந்திரன் சார் ஏதோ ஒரு விஷயத்துல உள்ள இருக்கணும் இப்ப நான் சொல்றது நான் வாய்ப்பு கொடுத்துதான் மகேந்திரன் சார் அப்படி சொல்ல அப்ப என்னுடைய ஆசை என்னவா இருந்ததுன்னா இவ்வளவு பெரிய ஜாம்பவான்கள் எப்படியாவது இந்த படத்துல இருக்கணும் அது மூலமா அவங்களுக்கு ஒரு தெம்பு வரும் அதை விட அதுதான் அதனால நான் நினைக்கிறதுன்னா மிகப்பெரிய படைப்பாளிகளை கூட நீங்க ஒதுக்க ஆரம்பிச்சீங்கனாவே டெஃபினட்டா அவங்களுடைய திறமை குறைஞ்சதா அவங்க நினைக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க சார் இப்போ இந்த சோசியல் மீடியா பத்தி பேசும்போது முன்னாடி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வந்து கருத்து சொல்ற மீடியமா இருந்தது சினிமா சோ ஒரு இப்போ ஹவுஸ் ஃபுல் மாதிரியான படங்கள் வந்து ஃபுல்லா கருத்துக்கள் ஆன ஒரு படமா இருக்கும் சோ அது வந்து ஒரு சினிமா தான் ஒரு மீடியமா இருந்தது ஆனா இப்ப வந்து சோசியல் மீடியா மூலமா ஈஸியா நம்ம வந்து மக்களை ரீச் பண்ணிடலாம் கருத்துக்கள் சொல்லிடலாம் சோ இப்போ இந்த காலகட்டத்துல ஹவுஸ்ஃபுல் மாதிரியான படங்கள் எடுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு சேலஞ்சிங்கா இருக்குமா அப்படி எடுத்தா மக்கள் வந்து இந்த ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் இந்த மாதிரியான படங்களுக்கு வரவேற்பு கொடுப்பாங்களா ஆக்சுவலா அப்போ விட இப்பதான் அதுக்கு உகந்த நேரம் என்னுடைய ஃபீலிங் அப்ப படம் பாக்குற ஆடியன்ஸ் நான் சொல்றது ரெண்டாயிரத்துல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல படம் பாக்குற ஆடியன்ஸ் வந்து அப்ப அறிவு வந்து இருந்தா வெற்றி அடைஞ்சிருக்காது இன்னைக்கு வந்து ஆடியன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் புத்திசாலித்தனமா சினிமாவை அணுக பிராட் மைண்டர் மட்டும் இல்ல அவங்களுடைய அறிவோட சேர்ந்து இப்ப நீங்க சும்மா அனவசியமா ரெண்டாவது பாட்டு வச்சா எவ்வளவு பெரிய ஹீரோவா இருந்தாலும் ஏஞ்சி வெளியில போயிடுறாங்க பொருந்தாத ஒரு பாடலுக்கு வந்து யாரும் உட்கார விரும்புறதே கிடையாது சோ அதனால நல்ல படங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷான படங்கள் ஒரிஜினலான படங்கள் வந்ததுன்னா நிச்சயமா அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க என்கிட்ட தெரிஞ்ச நிறைய பேர் எனக்கு சொன்னது என்னன்னா ஹவுஸ்ஃபுல் மாதிரி படங்கள் இப்ப வரணும் எனக்கும் தெரியும் குடைக்குள் மனை மாதிரி படங்கள் வந்து இப்ப வரணும் இப்ப வந்து இந்த யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து அதை தலையில வச்சுட்டு கொண்டாடுவாங்க ஏன்னா அது ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான புதிய ஒரு முயற்சி அதனால புதிய முயற்சியை வரவேற்கிறதுக்கு இன்னைக்கு இந்த நீங்க சொல்ற சோசியல் மீடியால பட் த சேம் டைம் சோசியல் மீடியால இருக்கிற இன்னும் மிகப்பெரிய விஷயம் என்னன்னா அவங்களுடைய முகம் வெளியில தெரியாதுங்கிறதுக்காக எல்லா கருத்துக்கும் அறிவுறுப்பான சில கமெண்ட்ஸ் போடுறாங்க இப்ப நான் ஒண்ணு போடுறேன் அது வந்து அவங்களுக்கு விருப்பம் இல்லைன்னு வச்சுங்களேன் கெட்ட வார்த்தையில அதுக்கு வந்து ரிப்ளை பண்றாங்க ஆபாசமான வார்த்தைகள் அது வந்து ஒருவேளை பெண்களா இருந்தா இன்னும் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அந்த வார்த்தைகளை பார்க்கும்போது அதுல இருந்து யார் தெரியுதுன்னா இப்ப ஜாதகம் பார்த்தா எப்படி உங்களை பத்தி தெரியுமோ அந்த வார்த்தைகளை வச்சுட்டு நீ யாருன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் உன்னுடைய குவாலிட்டி என்னன்றத நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதனால இந்த இளைஞர்களுக்கு நான் கேட்டுக்கிற ஒரு விஷயம் நம்ம முகம் தெரியலங்கிறதுக்காக நம்ம என்ன வேணாலும் அதுல பதிவு பண்ணலாம்ல அங்கேயும் ஒரு சின்ன நாகரீகம் வேணும் உதாரணத்துக்கு ரஜினி சார பத்தின ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஒண்ணு நான் கொடுத்தேன் அப்ப கமல் சார் ரஜினி சார் எல்லாருமே வந்து அரசியலுக்கு வராங்க யார் வருவாங்க நீங்க எதிர்பார்க்கறீங்க அப்படின்னா கமல் சார் வராரா நேரடியா போய் கேட்டுடலாம் பட் ரஜினி சார் வந்து ஆண்டவனை தான் கேட்கணுங்கிறாரு ஆண்டவன்ட்ட நான் எப்படி கேட்கறதுன்னு எனக்கு தெரியல இது வந்து எனக்கே உரிய நகைச்சுவைய பாணியில சொன்னேனே தவிர ரஜினி சாரோட தீவிரமான ஃபேன் நான் எனக்கு அந்த மாறுபட்ட எந்த கருத்தும் இல்லை இது சில பேருக்கு பிடிக்கல பிடிக்கலன்னா உடனே என்ன ஆகுதுன்னா மிக கெட்ட வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி அதுல போடுறாங்க அது வந்து நமக்கு மனசை புண்படுத்துற மாதிரி இருக்கு இப்ப நான் எல்லாம் அதை கடந்து வந்துட்டேன் அதனால எனக்கு அது கஷ்டமா இல்லைன்னு வச்சுங்க ஆனா நம்ம என்னன்னா கருத்துக்களே சொல்ல முடியாத அளவுக்கு ஆயிடும் வேற ஒரு பங்கன் அப்படிதான் ஒரு நடிகரை நான் பாராட்டி ஒரு பங்கன் வந்து வெளியில வர பத்து நிமிஷத்துக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா சோசியல் மீடியால கெட்ட கெட்ட வார்த்தைகளை பயன்படுத்துறாங்க அதுக்கு அவங்களுக்கு இருக்க ஒரே தைரியம் என்னன்னா நேரில் வந்து பேசுறது இல்லை முகம் தெரியாது யாருன்னு தெரியாது அதனால தயவு செய்து நம்ம என்ன பயன்படுத்துறோமோ வார்த்தைகள் அதை வச்சு நம்ம யாருன்றத கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே சார் இவ்வளவு நேரம் வந்து நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பேசினோம் கடைசியா வந்து ஒரு முக்கியமான கேள்வி பார்த்திபன் சார் வடிவேலு சார் காம்பினேஷன் வந்து இன்னே வரைக்கும் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் காமெடி வந்து இப்ப கூட வந்து ஏதாவது ஒரு சேனல்ல வந்து அந்த சேனல் மாத்தாம முழுசா நாங்க உட்காந்து பார்ப்போம் சோ அந்த ஒரு காம்பினேஷன் மறுபடியும் எப்போ நாங்க எதிர்பார்க்கலாம் அண்ட் உங்களோட ஃபியூச்சர் ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் என்ன சார் வடிவேலு நானும் சேர்ந்து பண்ண விஷயங்கள் எல்லாமே எப்படின்னா கருப்பண சாமின்னு ஒரு படத்துக்காக நான் தயார் பண்ணி வச்சிருந்த ஒரு ட்ராக்கை தான் நான் வந்து பாரதி கண்ணமான ஒரு படத்தை கொடுத்தேன் இந்த படம் வந்து ரொம்ப சீரியஸா இருந்தது அது இன்னைக்கு நாடு எப்படி இருக்கோ அந்த மாதிரி அவ்வளவு சீரியஸா இருந்தது அந்த படம் பாரதி கண்ணமா அப்ப வந்து அப்படியே இருக்க வேண்டாம் நம்ம கொஞ்சம் அதை லைட்டரா மாத்தலான்னு சொல்லிட்டு நான் கொடுத்தது அப்ப வந்து மிக குறைந்த சம்பளத்துல ஒரு நெடு நெடுன்னு ஒருத்தர் கருகருன்னு என்ன மாதிரி ஒருத்தர் வந்து அவர் தான் வடிவேலுன்னு சொன்னேன் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நான் அவரை பாக்குறேன் அவருடைய காமெடிலாம் நான் எதுவுமே பார்த்தது கிடையாது பட் எங்க ரெண்டு பேருடைய காம்பினேஷன் நான் வந்து எழுதுனது பூரா குண்டக்க மண்டக்க மாதிரி அப்புறம் கைய காலம் நினைக்கிறேன் எழுனா எண்ணையா வந்து நிற்பேன் இந்த மா
ரெண்டு ஹீரோ மாதிரி வர ஒரு விஷயம் அப்படிதான் குண்டக்க மண்டகன்னு ஒரு படம் எல்லாம் பண்ணோம் அப்படிதான் பண்ணோம் பட் என்னமோ தெரியல அந்த படம் வந்து பெருசா வெற்றி அடையல இருக்கிற காமெடி சீன்ஸ் எல்லாம் ஒரு போட்டோ வச்சு தர படம் வெற்றி அடையல சோ அதனால என்னைக்காவது ஒரு நாளைக்கு அந்த மாதிரி செய்ய முடியுங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கு நம்பிக்கை தான் வாழ்க்கை நான் அடுத்து பண்ண போறது வந்து உள்ளே விடியன் ஒரு படம் அது என்னுடைய இயக்கத்துல நிறைய ஸ்டார்ஸ் நடிக்கிறாங்க அந்த படத்துல அந்த மாதிரியான ஒரு படம் அது வந்து விரைவில் ஆரம்பிக்கிறேன் அது ஒரு கமர்ஷியல் ஒரு த்ரில்லர் ஒரு சஸ்பென்ஸ் அதே மாதிரி புது ஜானர் அந்த மாதிரியான ஒரு ஜானர்ல இந்த வரைக்கும் நம்ம படம் பார்த்தது இல்லை தமிழ்ல அப்படியான ஒரு விஷயம் நான் செட்டுக்கு போறதுக்கு எனக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் விஷயம் ஒன்று வேணும் இப்ப எனக்கு வந்து ஒரு சராசரி கதையை கொடுத்தா நான் போய் ஷூட் பண்ணும்போது எனக்கு அதுல ஒரு பெரிய விருப்பம் இருக்காது ஸோ அதனால நான் இப்போ எடுத்துக்கிற ஒரு அந்த படம் அந்த மாதிரி என்கிட்ட ஒரு அறுபது ஸ்கிரிப்ட் இருக்கு நான் சம்பாரிச்சு வச்சிருக்கேன்னா என்கிட்ட ஒரு பெரிய ராஜா காலத்துல ஒரு பெரிய பெட்டி இருக்கும் தெரியுங்களா ஒரு உடன் பாக்ஸ் அந்த மாதிரி உட் பாக்ஸ் அதை பெருசா பூட்டி போட்டு வச்சிருக்கேன் அதுல ஒரு அறுபது ஸ்கிரிப்ட் இருக்கும் அறுபதும் ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கு இன்னும் இதை நான் எழுதி ஒரு பதினஞ்சு வருஷமா எழுதிட்டு இருக்கேன் இன்னும் இருக்கு நிறைய ஹீரோஸ்க்கான கதைகள் அதுல இருக்கு இப்ப நான் விரைவில் சொல்லுவேன் ஒரு பெரிய ஹீரோ பெரிய ஹீரோயினோட சேர்ந்து நான் டைரக்ட் பண்ண போற படம் இந்த படத்தோட பேர் மட்டும் சொல்றேன் கொல்லன சிரித்தாட் நினைச்சிருக்கேன் <laughs> 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 ஆரோக்கியத்துக்கானோஷமான <laughs> சார் வந்ததுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் இந்த ஒன் ஹவர் வந்து எப்படி போச்சுனே தெரியல அதுக்குள்ள ஒன் ஹவர் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒரு <laughs> 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 சந்தோஷமா இருந்தது முதல்ல என்னுடைய எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் என்னென்ன அப்புறம் முதல் விஷயம் நம்மளுடைய எண்ணங்களை வெளியில சொல்றதுக்கு நமக்கு ஒரு 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 சாதனம் ஒண்ணு வேணும் அப்படியான ஒரு சாதனமா இந்த புத்தாண்டு அணைக்கு எனக்கு இது கிடைச்சது மிக மிக சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் இந்தியெல்லாம் நான் என்ன பண்ணுவேன் புத்தாண்டுக்கு வந்து எங்கேயா ஒரு கோயிலுக்கு போய் அப்ப என்னை யாருமே தெரியவே தெரியாது இப்ப நான் கோயிலுக்கு போனா அட்லீஸ்ட் ஒரு பத்து பேருக்கா தெரியும் வச்சுங்க அப்ப நான் போய் ஒரு ஒரு புது வருஷத்துக்கும் இந்த வருஷம் நமக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு ஒரு கோயிலுக்கு போய் வேண்டிட்டு வரும் அந்த மாதிரி இந்த புத்தாண்டுக்கு இந்த நிகழ்ச்சி வந்து ஒரு நல்ல ஆரம்பமா இருக்கும்ன்றது என்னுடைய எதிர்பார்ப்பு